¿Por qué no hay ropa rosa unisex para niños? A mí me parece un color cálido, que combina muy bien con otros colores. A mí me encanta. Debía tener unos siete años cuando a las ocho de la mañana, mientras me estaba vistiendo, le dije a mi madre, mamá, quiero ir de rosa. Ella me dijo, vale, no hay ningún problema, pero tienes que entender algo. A esta edad los niños son muy crueles y hay muchos estereotipos de que el azul es para los niños y el rosa es para las niñas, así que tendrás que decidir entre encajar o ser como quieres y que se burlen de ti. En ese momento yo me asusté, me eché para atrás y decidí encajar. Tiempo después le dije lo mismo a mi madre y ella me hizo la misma reflexión. Y yo le dije, me da igual, esta vez es diferente. Empecé por detalles pequeños como mi reloj, mis pulseras o mis zapatos y me sentí tan bien y fue tan, libera tan liberador al fin poder empezar a ser como yo quería que decidí dar un gran paso. Empecé con las prendas más grandes como la camiseta o los pantalones y ahí me topé con mi primer problema. En la sección de niñas hay ropa de todos los colores. En la sección de niños solo puedes encontrar cinco colores, verde, rojo, gris, azul y negro. Así que si quería una camiseta como esta, tenía que irme a la sección de niñas y sería con la silueta de una niña. Mi segundo problema fueron los comentarios. ¿Estás obsesionado con ese color? Me decían. ¿Por qué? Son las niñas las que tienen que ir de rosa. ¿Por qué? Solo los gays van de rosa. ¿Estás obsesionado con ese color? ¿Y si fuera azul? En cambio, si un hombre se compraba una camisa rosa, los comentarios eran totalmente distintos. ¡Qué bonita camisa! ¡Te sienta genial! Deberías usar más ese color. Mi tercer problema fue el colegio. Los más discretos me miraban mal. A mis amigas les hacía gracia. Y los más valientes me llamaban mariquita. Pensé que esto me iba a afectar mucho más, pero poco a poco fui creciendo. Y me di cuenta de que a las personas a las que de verdad le importas, les da igual como vistas. Así que... Yo aquí os pregunto, ¿realmente un color define a una persona? Yo creo que no. Gracias.